，学过来自于那些小学生。我现在只要一天不看小学生作文，我都难受。没错，我今天不光让自己看，还带着你们一起看。如果这些小学生作文给你带来了快乐，记得要给我点个赞哦。准备好吗？开始欣赏搞笑沙雕作文了。Nice. 多年前，一大师给我补了一卦，按卦象上说，我三十岁会变成有钱人。我不信，于是我就逆天而行，每天吃喝玩乐，一点儿也不存，而且彩票什么的我碰都不碰。我就想验证一下，怎么在我三十岁变成有钱人，一直到了我三十岁那年的一天早晨，门前醒目的写着一个字“拆”，我才深刻的体会到“天命不可违”的真正含义。这作文写的，我都分不清他到底是小学生还是三十岁的大叔啊！我怀疑这可能是他自己幻想三十岁以后的样子，想当一个财神户啊，把我的有出息啊！我的同桌，我最近谈了一个女朋友，是我同桌，经常帮我写作业，我也经常给她买辣条吃。可是没想到这么费钱，没到一个月就花了我七十八块钱，那可是我的零食钱啊！我都忘记辣条啥味儿了，真没意思，心太累，我不想处了。毕竟这也不是两三块钱的事儿，我真的不想处了。孩子这么小就体验到了成年人的无奈，光棍不费钱，你还是打光棍吧。低调，做人要低调。我住着四十多亿年的地球，晒着五十多亿年的太阳，每天坐着价值几千万的地铁，你见我炫耀了吗？也是世界首富比尔盖茨亲自为我量身打造的，我膨胀了吗？我骄傲了吗？没有。对了，晚上还看着一百三十亿年的宇宙，老师还评语了，他说天才把贫穷说的如此超凡，通通摸索。你看完他这篇作文呢，我觉得他说的有道理，瞬间让我觉得呢，我挺有钱的。你们有没有这样的感觉？你有病。该说的话，今天我考试没考好，放学一回家，我爸爸就拿扫把打我。这时候我想反抗，又想起老师说的话，要学会关心父母。我边被打边对爸爸说：“你没吃饭了。<笑>这个真是一个父慈子孝的好场面啊！我已经挠不到爸爸那个震惊的表情了。我的天哪，这么神奇吗？我的姐姐，我的姐姐叫顾梦佳，她是一个很烦的人，她常喜欢骗我的钱。在奶奶看见狗就把我往外推，在奶奶看见狗。